Всем привет! Сегодня у меня для вас оригинальное двухцветное печенье. Вкусные и веселые гномики очень понравятся вашим деткам. Они не только с удовольствием будут им лакомиться, но и примут участие в приготовлении. В миску насыпать 250 грамм муки, 80 грамм сахара, щепотку соли, 1 чайную ложку разрыхлителя, ванильный сахар и размешать. Добавить 1 желток и 130 грамм сливочного масла комнатной температуры. Перемешать. Влить 3 столовые ложки молока. Замесить тесто. Вот такое тесто должно получиться. Затем разделить на две части. К одной половине теста добавить пищевой краситель. Я использовала гелевый пищевой краситель от фирмы Доктор Откер. Подготовленное тесто обернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник минимум на 40 минут. Затем раскатать пласт толщиной примерно 4 мм. При помощи формочки, желательно с волнистым краем, вырезать кружочки. Это у нас будет голова. Заготовки переложить на противень на большом расстоянии друг от друга. Окрашенное тесто также раскатать. Посередине в ряд выемкой с ровным краем такого же размера, выдавить кружочки. Затем в обе стороны от центра вырезать треугольники. Вот так. Как вы уже догадались, это будут колпачки для гномиков. Серединки убрать и оставить только треугольники. Основу смазать яичным белком, сверху положить треугольник из теста, завернуть уголок. Из маленького кусочка теста сделать шарик, обмакнуть белок, положить в центр, это будет носик. При помощи чайной ложки выдавить ротик. И сделать глазки. Выпекать предварительно в разогретой духовке до 180 градусов, примерно 10 минут. Вот такое печенье у меня получилось. Перед выпечкой в нем можно при помощи коктейльной трубочки сделать отверстие. Продеть ленту, и тогда его можно будет подвесить на елку. Из остатков теста можно сделать вот такие тросточки. Веселые гномики готовы. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! И на этом я прощаюсь с вами. Желаю удачи в приготовлении и хорошего настроения. Всем пока! До новых встреч!